வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அதுல முதல் சப்ளிமெண்ட்ரி தி உமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் எயிட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோல ஏற்கனவே இந்த லெசனோட பாதி பாடம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோட தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் வாங்க நூற்றி ஒன்பதாவது பக்கத்துல ரெண்டாவது செக்ஷன் ஹலோ அருண் ஹி கால்டு அதாவது வந்துட்டு இருந்த அந்த பையன் இவனுடைய கிளாஸ்மேட் இருக்கான் இல்லையா அந்த பையன் வந்து அருண் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் தி ட்ரெயின் இஸ் கம்மிங் இன் லேட் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படின்னா வழக்கம் போல அப்படின்னு அர்த்தம் வழக்கம் போல ரயில் வந்து லேட் ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அருண் சொல்றான் டிட் யூ நோ உனக்கு தெரியுமா வி ஹாவ் அ நியூ ஹெட் மாஸ்டர் திஸ் இயர் இந்த வருடம் திஸ் இயர் இந்த வருடம் வி ஹாவ் நமக்கு ஹாவ்னா வைத்திருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு இருக்கிறது என் நியூ ஹெட் மாஸ்டர் புதிய தலைமை ஆசிரியர் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஓகேயா வி ஹாவ் என் நியூ ஹெட் மாஸ்டர் திஸ் இயர் இந்த வருடம் நமக்கு புதிய தலைமை ஆசிரியர் இருக்கிறார் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற அந்த பையன் வி ஷோக் ஹேண்ட்ஸ் ஷோக் எஸ் ஹைச் ஓ ஓகே ஷோக் அப்படின்னா குலுக்கியது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஷேக் அப்படிங்கிற வேர்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஷோக் ஓகேயா ஷேக் அப்படின்னா குலுக்குதல் ஓகேயா ஷேக் ஷோக் ஷேக்கன் பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வி ஷோக் ஹேண்ட்ஸ் நாங்க வந்து கையை குடிக்கிட்டோம் அண்ட் தென் ஹி டேர்ன்ட் டு ஹிஸ் மதர் அவனுடைய அம்மா கிட்ட திரும்பி அவன் சொல்றான் அண்ட் சேட் திஸ் இஸ் அருண் இதுதான் அருண் மதர் அம்மா இதுதான் அருண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவன் அவன் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள்ல ஒருத்தன் அண்ட் தி பெஸ்ட் பவுலர் இன் தி கிளாஸ் கிளாஸ்லேயே வந்து பெஸ்ட் பவுலர் இவன்தான் பவுலர் பி ஓ டபிள்யூ எல் இ ஆர் பவுலர் அப்படின்னா பந்து வீச்சாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே கிளாஸ்லேயே வந்தேன் பெஸ்ட் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் ஐ எம் கிளாட் ஜி எல் ஏ டி கிளாட் அப்படின்னா சந்தோஷம் டு நோ தட் எனக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு செட் ஹிஸ் மதர் அவனுடைய அம்மா சொன்னாங்க எ லார்ஜ் இம்போசிங் ஐ எம் பிஓ எஸ் ஐஎன்ஜி இம்போசிங் அப்படின்னா தோற்றத்தில் ஈர்க்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லார்ஜ் பிரம்மாண்டமான லார்ஜினாலே பெரிய இம்போசிங் அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான மற்றும் தோற்றத்தில் ஈர்க்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லார்ஜ் இம்போசிங் உமன் மிக பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தில் ஈர்க்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பணக்கார லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு லுக் ஓகே ஹூ ஓர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவங்க Who wore spectacles? அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் வரும் ஓகேயா ஷி இஸ் தி ஒன் ஹூ ஓர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் கண்ணாடி அணிந்திருந்த நபர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான் இது அந்த பெண்மணி பிரம்மாண்டமான மிகப்பெரிய தோற்றத்தில் ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கின்ற அந்த பெண்மணி அதாவது கண்ணாடி அணிந்த அந்த பெண்மணி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஷி லுக் அட் தி உமன் ஹூ லெட் மை ஹேண்ட் ஹூ லெட் மை ஹேண்ட் என்னுடைய கையை பிடித்து கொண்டு வழி நடத்தி கொண்டிருந்தவர் ஓகேயா லெட்னா லீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட பாஸ்ட் டென்ஸு லெட்டு இந்த லெட்டுக்கு வந்து வழி நடத்திய அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே என்னுடைய கையை பிடித்து வழி வழி நடத்திய அந்த பெண்மணியை இவங்க பார்த்தாங்க ஷி லுக் அட் தி உமன் அந்த பெண்மணியை பார்த்தாங்க ஓகே அண்ட் செட் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அண்ட் ஐ சப்போஸ் யூ ஆர் அருண்ஸ் மதர் நீங்க தான் வந்து அருணுடைய அம்மான்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சப்போஸ் எஸ் யூ பி பி ஓ எஸ் இ சப்போஸ் அப்படின்னா நினைக்கிறேன் எண்ணுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஐ சப்போஸ் யூ ஆர் அருண்ஸ் மதர் அம் அருணுடைய அம்மான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஐ ஓப்பன்ட் மை மவுத் டு மேக் சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா விளக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் இஎக்ஸ் பிஎல்ஏ என்ஏ டிஐஓஎன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா விளக்கம் சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் சில விளக்கங்களை மேக் டு மேக் உருவாக்குவதற்கு ஐ ஓப்பன்டு மை மவுத் என்னுடைய வாயை திறந்தேன் பட் ஆனால் பிஃபோர் அதற்கு முன்னால் எதற்கு முன்னால் ஐ குட் சே எனி திங் எதையாவது நான் சொல்வதற்கு முன்னால் ஐ குட் சே முடிந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ குட் சே என்னால் முடிந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ குட் சே எனி திங் பிஃபோர் என்னால் முடிந்த எதையாவது சொல்வதற்கு முன்னால் தி உமன் ரிப்ளைட் அந்த பெண்மணி இருக்காங்களே என் பக்கத்தில் இருந்த அந்த பெண்மணி அந்த பெண்மணி வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க பதில் சொல்லிட்டாங்க ரிப்ளைட் ஆர் இபி எல்ஐ இடி ரிப்ளைட் அப்படின்னா பதில் அளித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ் ஐ எம் அருண்ஸ் மதர் நான் தான் அருணோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஐ வாஸ் அனேபிள் டு ஸ்பீக் அ வேர்டு ஒரு வார்த்தை ஏ வேர்டு ஒரு வார்த்தை டு ஸ்பீக் பேசுவதற்கு ஐ வாஸ் அனேபிள் முடியவில்லை ஒரு வார்த்தை கூட என்னால் பேசுறதுக்கு முடியலை ஏபிள் அப்படின்னா முடியும் ஏபி எல்இ ஏபிள் அப்படின்னா முடியும் இயலும் அனேபிள் அப்பட
அப்பியர் அப்படின்னா தோன்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் டிட் நாட் அப்பியர் அப்படின்னா அவள் தோன்றவில்லை எப்படி தோன்றவில்லை டு பி அட் ஆல் எம்பாரஸ்ட் இ எம் பி ஏ ஆர் ஆர் ஏ எஸ் எஸ் இ டி தர்ம சங்கடமான அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அவங்க தர்ம சங்கடப்படவே இல்லை ஷி டிட் நாட் அப்பியர் டு பி அட் ஆல் எம்பாரஸ்ட் அதாவது தர்ம சங்கடப்பட்ட மாதிரியே அவங்களுடைய தோற்றம் இல்லை அண்ட் வாஸ் ஸ்மைலிங் அட் சதீஷ் மதர் சதீஷோட அம்மா சதீஷுங்கிறது அந்த பையன் இருக்கே ஐநூறு பையன் அந்த பையனுடைய அம்மாவை பார்த்து அவங்க ஸ்மைல் பண்ணாங்க அம்மாட்ட ஸ்மைல் பண்ணாங்க சிரிச்சாங்க புன்னகைத்தாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சதீஷ் மதர் செட் சதீஷோட அம்மா இப்ப சொல்றாங்க இட் இஸ் சச் நியூசன்ஸ் என் யூ ஐ எஸ் ஏ என் சி இ நியூசன்ஸ் அப்படின்னா தொல்லை இல்லைன்னா தொந்தரவு அப்படின்னா இட் இஸ் சச் நியூசன்ஸ் இது ஒரு மாதிரியான தொல்லை அதாவது சச் அப்படின்னா மாதிரியான இது ஒரு மாதிரியான தொல்லை ஹேவிங் டு வெயிட் ஃபார் தி ட்ரெயின் ரைட் இன் தி மிடில் ஆஃப் தி நைட் மிடில் ஆஃப் தி நைட் ராத்திரி நடுராத்திரி ரைட் இன் தி மிடில் ஆஃப் தி நைட் அப்படின்னா நடுராத்திரி சரிய நடுராத்திரி வெயிட் ஃபார் தி ட்ரெயின் ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சரியாக நடுராத்திரி ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருத்தல் அதாவது ஹேவிங் அப்படின்னா இருத்தல் இருத்தல்ங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு ஒரு மாதிரியான தொல்லை இல்லைன்னா தொந்தரவு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்புறம் பட் ஒன் கான்ட் லெட் தி சைல்டு வெயிட் ஹியர் அலோன் யாருமே வந்து குழந்தைய இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணுறதுக்கு காத்திருக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது ஒன் கான்ட் லெட் ஓகே லெட் அப்படின்னா விட்டு விடுதல் அதாவது நடுராத்திரி இங்கே தனியாக இருக்கிறதுக்கு யாரும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Anything can happen. எது வேணால் நடக்க முடியும் A boy at a big station like this. Like this, இந்த மாதிரி A big station. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எது வேணால் நடக்க முடியும் டூ எ பாய் ஒரு பையனுக்கு ஓகே தெர் ஆர் ஸோ மெனி சஸ்பிசியஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹேங்கிங் அபவுட் சஸ்பிசியஸ் அப்படின்னா சந்தேகத்திற்கிடமான அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஐய உணர்வு கொள்ளல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா மனிதர்கள் குண அதிசயங்கள் கொண்ட மனிதர்கள் கேரக்டர்ஸ் ஹேங்கிங் அபவுட் பொதுவாக ஹேங் அப்படின்னா தொங்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல உலாவுதல் ஓகேயா தேர் ஆர் ஸோ மெனி சஸ்பிஷியஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹேங்கிங் அபவுட் நிறைய நிறைய வந்து சந்தேகத்திற்கிடமான மனிதர்கள் வந்து இங்கே உலாவிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் தீஸ் டேஸ் ஒன் ஹேஸ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தீஸ் டேஸ் அப்படின்னா இப்போலாம் இந்த நாட்கள்லலாம் ஒன் ஹேஸ் ஒருத்தர் வந்து டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக இருக்கணும் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அந்நியர்களிடம் மிகவும் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க அதாவது சதீஷோட அம்மா சொல்கிறாங்க அடுத்தது நூற்றி பத்தாவது பக்கம் அருண் கேன் ட்ராவல் அலோன் தோ தோ டிஹெச் ஓ யூ ஜிஹெச் தோ அப்படின்னா என்றாலும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இருந்தாலும் என்றாலும் அப்படின்னு அர்த்தம் த்ரோ கிடையாது தோ ஓகே டிஹெச் ஓ யூ ஜிஹெச் தோ அப்படின்னா என்றாலும் இல்லைனா இருந்தாலும் இருந்தாலும் அருண் கேன் ட்ராவல் அலோன் அருணால் தனியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி குட் சொல்கிறாங்க செட் தி உமன் பிசைடு மீ பிசைடு பிஇ எஸ்ஐ டிஇ பிசைடு அப்படின்னா அருகில் அப்படின்னு அர்த்தம் பிசைடு மீ எனக்கு பக்கத்தில் இருந்து அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க அருண் கேன் ட்ராவல் அலோன் தோ அண்ட் சம் ஹவு எப்படியோ ஒரு விதத்தில் சம் ஹவ் அப்படின்னா எப்படியோ ஒரு விதத்தில் ஐ ஃபெல்ட் கிரேட்ஃபுல் கிரேட்ஃபுல் ஜிஆர்ஏ டிஇ எஃப்யூஎல் கிரேட்ஃபுல் அப்படின்னா நன்றியோடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஃபெல்ட் கிரேட்ஃபுல் ஜிஆர்ஏ டிஇ எஃப்யூஎல் கிரேட்ஃபுல் அப்படின்னா நன்றியுடன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஃபெல்ட் கிரேட்ஃபுல் அதாவது எப்படியோ ஒரு விதத்தில் நான் வந்து நன்றியோட நான் இருக்கிற உணர்வை தான் ஃபீல் பண்ணேன் டு ஹர் அவளிடம் ஃபார் சேயிங் தட் அப்படி சொன்னதுக்காக ஏன்னா ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனா அந்த குழந்தை அப்படி ஒரு ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு லுக்கோட ஃபீல் பண்ணும் ஓகே அந்த மாதிரி தான் இந்த பையனும் ஃபீல் பண்ணுறான் தனக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி ஃபார் கிவன் ஹேர் அவங்கள நான் ஏற்கனவே மன்னிச்சுட்டேன் ஃபார் லையிங் அதாவது பொய் சொன்னதுக்காக வந்து நான் ஏற்கனவே மன்னிச்சுட்டேன் எல்ஒய்ஐஎன்ஜி லையிங் அப்படின்னா பொய் சொல்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பொய் சொன்னதுக்காக ஏற்கனவே நான் அவங்கள மன்னிச்சுட்டேன் அண்ட் பிசைட்ஸ் தவிர அப்படின்னு அர்த்தம் பிசைட்ஸ் அப்படின்னா தவிர இல்லைனா மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் அது தவிர மேலே எப்படி அப்படின்னா ஐ ஹேட் டேக்கன் அண்ட் இன்ஸ்டங்டிவ் இன்ஸ்டங்டிவ் அப்படின்னா உள்ளுணர்வு இல்லைனா இயற்கையான முறையில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஹேட் டேக்கன் அண்ட் இன்ஸ்டங்டிவ் டிஸ்லைக் டு சதீஷ் மதர் சதீஷோட அம்மாவை லேசாக வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஓகேயா உள்ளுணர்வு அது வெறுப்பு உள்ளுணர்வு அவனுக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லைன்னா இயற்கையான முறையில் வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் வெல் பி வெரி கேர்ஃபுல் அருண் அப்படின்னு சொல்லி
ஓகே த்ரோ டிஹெச்ஆர்ஓ யூஜிஹெச் த்ரோனா வழியாக ஹர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் எஸ்பிஇசிடிஏ சிஎல்இஎ ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அப்படின்னா முன் கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மூக்கு கண்ணாடி வழியாக ரொம்ப கடினமான பார்வை பார்த்தபடியே வெல் பி கேர்ஃபுல் அருண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சதீஷோட அம்மா பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் யுவர் மதர் இஸ் நாட் வித் யூ உங்கள் அம்மா உன் பக்கத்தில் இல்லாதப்போ கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் பி வெரி கேர்ஃபுல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக இரு உங்கள் அம்மா பக்கத்தில் இல்லாதப்போ அண்ட் நெவர் டாக் டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் எப்போவுமே வந்து முன்பின் தெரியாதவங்களோட அந்நியர்களோட நீ பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மறுபடியும் சொல்கிறாங்க ஐ லுக்டு நான் பார்த்தேன் ஃப்ரம் சதீஷ் மதர் டு தி உமன் அதாவது சதீஷோட அம்மா கிட்ட இருந்து டு தி உமன் ஹூ ஹேட் கிவன் மீ டீ அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் எனக்கு டீயும் ஸ்வீட்ஸும் யார் கொடுத்தாங்களோ அந்த பெண்மணியை நான் பார்த்தேன் யார்கிட்ட இருந்து ஃப்ரம் சதீஷ் மதர் சதீஷோட அம்மா கிட்ட இருந்து என்னுடைய பார்வையை எங்க திருப்பினேன் எனக்கு டீயும் ஸ்வீட்ஸும் கொடுத்த அந்த பெண்மணி கிட்ட திருப்பினேன் ஹூ ஹேட் கிவன் மீ யார் எனக்கு கொடுத்தாங்களோ டீ அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் டீயும் ஸ்வீட்ஸும் யார் எனக்கு கொடுத்தாங்களோ அந்த பெண்மணி கிட்ட நான் என்னுடைய பார்வையை திருப்பினேன் ஐ லுக் நான் பார்த்தேன் இவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்கள்ட்ட பார்த்தேன் அண்ட் தென் பேக் அட் சதீஷ் மதர் திரும்பவும் என்னோட பார்வை எங்கே போச்சு சதீஷோட மதருக்கு போச்சு ஓகேயா சதீஷோட அம்மாவை பார்த்தேன் அங்கே இருந்து திரும்பி என்னோட பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிற எனக்கு டீயும் ஸ்வீட்ஸும் கொடுத்த அந்த பெண்மணியை பார்த்தேன் திரும்பியும் நான் மறுபடியும் சதீஷோட அம்மாவை பார்க்குறேன் ஐ லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஐ செட் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்நியர்களை பிடிக்கும் ஓகே முன்பின் தெரியாதவங்களை பிடிக்கும் பொதுவாக குழந்தைங்க அப்படி தானே எந்த குழந்தைங்கிட்டையாவது நம்ம அட்வைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரூடாக பதில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஐ லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டான் அந்த பையன் ஐ செட் நான் சொன்னேன் சதீஷ் மதர் டெஃபினட்லி டிஇ எஃப்ஐ என்ஐ டிஇ எல்ஒய் டெஃபினட்லி அப்படின்னா நிச்சயமாக அப்படின்னு அர்த்தம் டெஃபினட்லி ஸ்டாகர்ட் சதீஷ் மதர் டெஃபினட்லி ஸ்டாகர்டு எஸ்டிஏஜிஜிஇஆர்இடி ஸ்டாகர்டு அப்படின்னா தடுமாறுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா நிஜமாக தடுமாறுனாங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு வார்த்தை வரும்போது ஒரு அதுவும் ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட இருந்து வரும்போது தடுமாறுவாங்க இல்லையா யாராக இருந்தாலும் அது மாதிரி சதீஷோட அம்மாவும் லேசாக தடுமாறுனாங்க எல்இட்டில் கொஞ்சம் தடுமாறுனாங்க ஆஸ் ஆப்வியஸ்லி ஓபி விஐ ஓயுஎஸ்எல்ஒய் ஆப்வியஸ்லி அப்படின்னா வெளிப்படையாக அப்படின்னு அர்த்தம் வெளிப்படையாகவே வந்து அவங்க தடுமாறுனது தெரிஞ்சுது ஆஸ் ஆப்வியஸ்லி ஷீ வாஸ் நாட் யூஸ்டு டூ யூஸ்டு டூ அப்படின்னா பழக்கம் யூஸ்டு டூனா பழக்கம் பீயிங் கான்ட்ராக்டிக்டட் கான்ட்ராக்டிக்டட் அப்படின்னா மறுத்து பேசுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஓஎன்டிஆர்ஏடிஐசிடிஇடி கான்ட்ராக்டிக்டட்னா மறுத்து பேசுதல் ஷீ வாஸ் நாட் யூஸ்டு டூ அவங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை பீயிங் கான்ட்ராக்டிக்டட் அதாவது மறுத்து பேசுறது யாராவது ஒருத்தர் அவங்கள்ட்ட மறுத்து பேசுறது அவங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை பை ஸ்மால் பாய்ஸ் குறிப்பாக வந்து சின்ன பசங்க அவங்கள்ட்ட மறுத்து பேசுறது அவங்களுக்கு பழக்கமே இல்லைங்கிறது வெளிப்படையாகவே தெரிஞ்சுது ஓகேயா ஸோ அவங்க பையன் வந்து எதிர்த்தே பேசியிருக்க மாட்டான் போல் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அது பழக்கம் இல்லாததுனால வெளிப்படையாகவே தெரிஞ்சுது ஓகே தேர் யூ ஆர் தேர் யூ ஆர் அப்படின்னா உறுதிப்படுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம சொன்னோம் யார்கிட்டையாவது அப்படின்னா அவங்க தேர் யூ ஆர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா உறுதியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிற வார்த்தை தேர் யூ ஆர் அதாவது அது சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை தான் தேர் யூ ஆர் யூசி தேர் யூ ஆர் யூசி யார்கிட்டையாவது பேசும்போது நம்ம பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க யூசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்க அது சரி அது பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ டோன்ட் வாட்ச் ஓவர் தெம் ஆல் தி டைம் எல்லா நேரமும் வந்து நீங்கள் இவங்களெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை கவனிக்கவே இல்லை வாட்ச் கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்னா தே வில் வாக் ஸ்ட்ரைட் இன் டு ட்ரபிள் ட்ரபிள்னா பிரச்சனை பிரச்சனைக்குள்ளேயே நேரம் நடந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த லேடி சொல்கிறாங்க தேர் யூ ஆர் அது சரி அது சரிதான் பாருங்க இஃப் யூ டோன்ட் வாட்ச் ஓவர் தெம் ஆல் தி டைம் எல்லா நேரமும் அவங்கள கவனிச்சுக்கிட்டே இல்லை அப்படின்னா தே வில் வாக் ஸ்ட்ரைட் இன் டு ட்ரபிள் கரெக்டாக பிரச்சனைக்குள்ளேயே அவங்க நடந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆல்வேஸ் லிசன் டு வாட் யுவர் மதர் டெல்ஸ் யூ மறுபடியும் அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஆல்வேஸ் லிசன் டு வாட் யுவர் மதர்ஸ் மதர் டெல்ஸ் யூ உங்களோட அம்மா உன்னுடைய அம்மா என்ன சொன்னாங்களோ அது எப்போவுமே கவனிச்சுட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஷீ செட் வேகிங் டபிள்யூஏஜிஜிஐஎன்ஜி வேகிங் அப்படின்னா அசைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் வேகிங் அப்படின்னா அசைத்தல் வேகிங் எ ஃபேட் லிட்டில் ஃபிங்க
ரீசெண்ட்ஃபுல் அப்படின்னா கோபம் மிகுந்திருக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் ரீசெண்ட் ஃபுல் ஆர் இஎஸ் இஎன் டி எஃப் யூ எல் ரீசெண்ட் ஃபுல் அப்படின்னா கோபம் மிகுந்திருக்கிற ரீசெண்ட் ஃபுல்லி அட் ஹர் அவளை நான் பார்த்தேன் எப்படி கோபம் மிகுந்து அவளை நான் பார்த்தேன் அண்ட் மூவ்டு க்ளோசர் டு தி உமேன் நான் அந்த பெண்மணிகிட்ட பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டேன் எந்த பெண்மணிகிட்ட ஹூ ஹேட் பெஃப்ரெண்டட் மீ பெஃப்ரெண்டட் ஃப்ரெண்டுனா நட்பு ஓகே நண்பன் ஓகே பெஃப்ரெண்டட் அப்படின்னா நட்புடன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எப்படி அர்த்தம் அப்படின்னா உதவி அல்லது ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம் ஒருவருக்கு நண்பராக செயல்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி உதவி செஞ்ச இல்லை ஆதரவு காட்டியோ எனக்கு நண்பராக செயல்பட்ட அந்த பெண்மணி பக்கத்தில் போய் நான் நின்றுக்கிட்டேன் ஓகேயா பெஃப்ரெண்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் பெஃப்ரெண்டட் அப்படின்னா உதவி அல்லது ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம் ஒருவருக்கு நண்பராக செயல்படுதல் ஓகேயா எப்பவுமே நண்பராக இருக்கிறது இல்லை இந்த நேரத்தில் மட்டும் உதவியோ ஆதரவோ செஞ்சு நண்பராக இருக்கிறவங்கள பார்த்து அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேயா அந்த மாதிரி எனக்கு இருந்த அந்த லேடிக்கிட்ட போய் நான் பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டேன் க்ளோஸாக ஓகேயா சதீஷ் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஹைண்ட் ஹிஸ் மதர் பிஹைண்டுனா பின்னாடி அவனுடைய அம்மாவுக்கு பின்னாடி போய் சதீஷ் நின்றுக்கிட்டான் கிரின்னிங் கிரின்னிங் அட்ரிமி கிரின்னிங் ஜி ஆர் ஐஎன்என் ஐஎன்ஜி கிரின்னிங் அப்படின்னா பல் அழிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவன் பார்த்து பல் அழிக்கிறது என்னை பார்த்து அந்த மாதிரி அவன் செஞ்சான் அண்ட் டிலைட்டிங் இன் மை கிளாஷ் டிலைட்டிங் அப்படின்னா சந்தோஷம் டிஇஎல்ஐஜிஹெச்சிஐஎன்ஜி டிலைட்டிங் அப்படின்னா சந்தோஷம் இன் மை கிளாஸ் கிளாஷ் அப்படின்னா சிஎல்ஏஎஸ்ஹெச் கிளாஷ் அப்படின்னா மோதுதல் ஓகே முட்டி மோதுறது அந்த விஷயத்தை தான் கிளாஷ் அப்படிம்பாங்க வித் ஹிஸ் மதர் அவனுடைய அம்மா கூட என்னுடைய அந்த கிளாஷ் அதாவது பெருசாக வாய் சண்டை போடணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்தாலே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆகலைங்கிறது தெரியும் இல்லையா அவங்க பிஹேவியர்லேருந்து அவங்க அம்மா அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவன் வந்து அப்படி அலட்சியமாக கேட்குறான் அந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டத்தை அவன் ரொம்பவே அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது போராட்டம் நடக்கிறது இன் மை கிளாஷ் வித் ஹிஸ் மதர் அவனுடைய அம்மா கூட என்னுடைய அந்த மோதல் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அப்பேரண்ட்லி ஏபிபி ஏஆர் இஎன் டிஎல்ஒய் அப்பேரண்ட்லி அப்படின்னா வெளிப்படையாக அப்படின்னு அர்த்தம் அப்பேரண்ட்லி ஹி வாஸ் ஆன் மை சைட் என்னோட சைடு இருக்கிற மாதிரியே வெளிப்படையாக தெரிஞ்சுது அதாவது அவங்க அம்மா அட்வைஸ் பண்ணுறத அவனுக்கே பிடிக்கல அதனால் அவன் வந்து அப்படி ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறான் பொதுவாக சிரிக்கிறது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்ல ஒருத்தர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையாங்கிற விஷயம் அதை வச்சு அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதாவது அவங்க அந்த பையன் வந்து என் பக்கம் தான் இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது வெளிப்படையாக தெரிஞ்சுது செக்ஷன் ரெண்டை இந்த பேராவோட முடிச்சுக்கலாம் இனி மீதி இருக்கிற பகுதியை அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணும் போது பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்